విదేశంలో వైద్య విద్యను అభ్యసించి స్వదేశంలో వైద్య సేవ చేయాలనుకునే మెడికల్ విద్యార్థులకు ఉపయోగపడే ఎఫ్ఎంజిఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ డిసెంబర్ నోటిఫికేషన్ ఈ నోటిఫికేషన్ వివరాలు ఈ వీడియోలో ఫారిన్ మెడికల్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎగ్జామినేషన్ ఎఫ్ఎంజిఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ డిసెంబర్కు నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది ఈ పరీక్ష ద్వారా విదేశాల్లో వైద్య విద్యను పూర్తి చేసుకున్న భారతీయ విద్యార్థులు స్వదేశంలో మెడికల్ ప్రాక్టీస్ ప్రారంభించేందుకు అవకాశం లభిస్తుంది అంతేకాకుండా ఇక్కడ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంసీఐలో శాశ్వత సభ్యత్వం పొందేందుకు వీలు కలుగుతుంది నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ మెడికల్ సైన్సెస్ ఎన్బిఈఎంఎస్ ఏట రెండు సార్లు ఎఫ్ఎంజిఈ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ను నిర్వహిస్తుంది ప్రస్తుతం ఎఫ్ఎంజిఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ డిసెంబర్ నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది డాక్టర్ కావాలని లక్షల మంది విద్యార్థులు కళలు కంటుంటారు కానీ పరిమిత సీట్ల కారణంగా అందరికీ అవకాశం దక్కదు దాంతో కొంతమంది విదేశాల్లో వైద్య విద్య వైపు మొగ్గు చూపుతుంటారు ఇలా విదేశాల్లో వైద్య విద్యను పూర్తి చేసుకొని పట్టా పొందుతున్నారు ఆ తర్వాత స్వదేశంలో డాక్టర్గా కొనసాగించాలని కోరుకుంటున్నారు ఇలాంటి వారు భారత్లో మెడికల్ ప్రాక్టీస్ ప్రారంభించాలంటే ముందుగా ఎఫ్ఎంజిఈ పరీక్షలో అర్హత సాధించాల్సి ఉంటుంది నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ మెడికల్ సైన్సెస్ ప్రతి ఏటా రెండు సార్లు అనగా డిసెంబర్ జూను ప్రతి సంవత్సరానికి రెండు సార్లు ఎఫ్ఎంజిఈ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ నిర్వహిస్తుంది ఇందులో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులకు మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంసీఐలో శాశ్వత సభ్యత్వం లభిస్తుంది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు భర్తీ చేసే వైద్య నియామకాలకు కూడా ఎంసీఐ శాశ్వత సభ్యత్వం తప్పనిసరిగా ఉండాలి అర్హతలేంటి ఎఫ్ఎంజిఈ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్కు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనే అభ్యర్థులు భారతీయులు లేదా విదేశాల్లో స్థిరపడిన భారత సంతతికి చెందిన వారై ఉండాలి ముప్పై ఒకటి పది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి లోపు విదేశాల్లో ఎంబీబీఎస్ లేదా తస్తమాన విద్య ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి ఆస్ట్రేలియా కెనడా న్యూజిలాండ్ యూకే యుఎస్లలో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ పూర్తి చేసి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్లో సీటు సంపాదించిన వారు లేదా ఆయా దేశాల్లో ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి అనుమతి లభించిన అభ్యర్థులు ఈ స్క్రీనింగ్ టెస్టులో అర్హత సాధించాల్సిన అవసరం లేదు వారు నేరుగా ఎంసీఐ లేదా ఎస్ఎంసిలో సభ్యత్వం కోసం నమోదు చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంది నెక్స్ట్ పాకిస్తాన్లో మెడిసిన్ పాస్ అయిన వారు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ హఫైర్ నుండి సెక్యూరిటీ క్లియరెన్స్ తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ పరీక్ష విధానం ఆన్లైన్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ సిబిటి విధానంలో రెండు పార్టులుగా ఎఫ్ఎంజిఈ పరీక్షను నిర్వహిస్తారు మొత్తం మూడు వందల ప్రశ్నలు మూడు వందల మార్కులకు పరీక్ష ఉంటుంది అన్ని మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్సే ఒక్కో పార్టుకు రెండున్నర గంటల సమయం ఉంటుంది రెండు పార్టులు కలిపి మొత్తం పరీక్షా సమయం మూడు వందల నిమిషాలు మూడు వందల ప్రశ్నలు నెగిటివ్ మార్కులు ఉండవు ఈ పరీక్షలో అర్హత సాధించాలంటే మొత్తము మూడు వందల మార్కులకు గాను కనీసం నూట యాభై మార్కులు అనగా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సాధించాల్సి ఉంటుంది గత జూన్ సెషన్లో నిర్వహించిన ఎఫ్ఎంజిఈ పరీక్షకు పద్దెనిమిది వేల నలభై మంది హాజరు కాగా నాలుగు వేల రెండు వందల ఎనభై మూడు మంది అర్హత సాధించారు సిలబస్ మార్కులు ప్రీ అండ్ పారా క్లినికల్ సబ్జెక్టు ఇందులో అనాటమీ సెవెంటీన్ ఫిజియాలజీ సెవెంటీన్ బయోకెమిస్ట్రీ సెవెంటీన్ ఫాథాలజీ థర్టీన్ మైక్రోబయాలజీ థర్టీన్ ఫార్మకాలజీ థర్టీన్ ఫోరెన్సిక్ మెడిసిన్ టెన్ ఇలా మొత్తం వంద మార్కులకు ప్రశ్నలు ఉంటాయి నెక్స్ట్ క్లినికల్ సబ్జెక్టులు ఇందులో రెండు ఉప విభాగాలు ఉంటాయి ఒకటి మెడిసిన్ అండ్ అలైడ్ సబ్జెక్ట్స్ మరొకటి జనరల్ సర్జరీ అలైడ్ సబ్జెక్ట్స్ 
ఈ రెండింటి నుండి మొత్తం రెండు వందల మార్కులకు ప్రశ్నలు అడుగుతారు మెడిసిన్ అలైడ్ సబ్జెక్ట్స్ ఇవి మెడిసిన్ థర్టీ త్రీ సైక్రియాట్రీ ఫైవ్ డెర్మటాలజీ అండ్ ఎస్టీడి ఫైవ్ రేడియోథెరఫీ ఫైవ్ మార్క్స్కు ప్రశ్నలు ఎదురవుతాయి నెక్స్ట్ జనరల్ సర్జరీ అలైడ్ సబ్జెక్ట్స్ జనరల్ సర్జరీ థర్టీ టూ అనెస్థియాలజీ ఫైవ్ ఆర్థోబెటిక్స్ ఫైవ్ రేడియో డయాగ్నసిస్ ఫైవ్ పిడియాట్రిక్ ఫిఫ్టీన్ ఆప్తమాలజీ ఫిఫ్టీన్ ఒటిరోనాలరాల జనాలజీ ఫిఫ్టీన్ అప్సరెస్టిక్స్ అండ్ గైనకాలజీ థర్టీ కమ్యూనిటీ మెడిసిన్ థర్టీ మార్క్స్కు ప్రశ్నలు ఉంటాయి నెక్స్ట్ ప్రిపరేషన్ ఇలా ముందుగా పరీక్ష విధానాన్ని అవగాహన చేసుకోవాలి సిలబస్ను అనుసరించి ప్రిపరేషన్ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకోవాలి క్లినికల్ నాన్ క్లినికల్ మేలవింపుగా ప్రాక్టికల్ సబ్జెక్టుల నుండి ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఇందులో అనాటమీ ఫిజియాలజీ బయోకెమిస్ట్రీ ఫార్మకాలజీ ఫాతాలజీ మైక్రోబయాలజీ సబ్జెక్టుల బేసిక్స్పై పట్టు సాధిస్తే మిగతా సబ్జెక్టులు ప్రిపేర్ కావడం తేలిక అవుతుంది అలాగే మెడిసిన్ సర్జరీ గైనకాలజీ తదితర సబ్జెక్టులు స్కోరింగ్కు ప్రధానం ప్రతి సబ్జెక్టుకు కొంత సమయం కేటాయించాలి నెగిటివ్ మార్కులు ఉండవు కాబట్టి అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు గుర్తించేలా సన్నద్ధం అవ్వాలి ప్రిపరేషన్ ఎంత ముఖ్యమో ఆరోగ్యంపై కూడా శ్రద్ధ అంతే ముఖ్యము ప్రిపరేషన్ సమయంలో ఒత్తిడి సహజం దాన్ని అధిగమించాలంటే తగినంత విశ్రాంతి నిద్ర అవసరం పరీక్షా కేంద్రాలు హైదరాబాద్ విశాఖపట్నం చెన్నై కొట్టాయం న్యూఢిల్లీ ముంబై భువనేశ్వర్ సహా మరికొన్ని నగరాల్లో పరీక్షా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు దరఖాస్తు ఫీజు ఈ పరీక్షకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే అన్ని కేటగిరీల అభ్యర్థులు ఏడు వేల ఎనభై రూపాయలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది ఇందులో పరీక్ష ఫీజు ఆరు వేల రూపాయలు కాగా జిఎస్టీ ఒక వెయ్యి ఎనభై రూపాయలుగా ఉంది ఆన్లైన్ నెట్ బ్యాంకింగ్ డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్ కార్డుల ద్వారా పరీక్ష ఫీజు చెల్లించవచ్చు ముఖ్య సమాచారం దరఖాస్తు విధానం ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి ఆన్లైన్ దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ నవంబర్ థర్డ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ అడ్మిట్ కార్డు డౌన్లోడు డిసెంబర్ సిక్స్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ పరీక్ష తేదీ డిసెంబర్ ట్వెల్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ వెబ్సైటు డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఎన్బిఈ డాట్ ఈడియు డాట్ ఐఎన్ ఆర్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఎన్ఏటి బిఓఏఆర్డి డాట్ ఈడియు డాట్ ఐఎన్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్